നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടെക് എക്സ്പോസിൻ്റെ പുതിയ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററീസ് അതായത് ലിഥിയം അയോൺ അല്ലെങ്കിൽ ലിഥിയം പോളിമർ ബാറ്ററീസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു ചെറിയ അപകടത്തെ പറ്റിയാണ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഒരുപാട് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എങ്കിലും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആ ബാറ്ററീസ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാറ്ററി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരിഹാരം ഇതൊക്കെയാണ് ഞാനിന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അടുത്തേ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷനും ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോയുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ലഭിക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മൊബൈൽസ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ബാക്ക് കേസ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ബാറ്ററി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഫോണും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി ഇറങ്ങുന്നത് നോൺ റിമൂവബിൾ ഫോൺസ് ആണ് അതിനുള്ളിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടാണ് ബാറ്ററി വരുന്നത് ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ നോക്കിയയിലും സാംസങ്ങിലും ഒക്കെ ഉള്ള നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ബാറ്ററീസ് ആണ് ഇതും ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി ആണ് ഈ കാണുന്നത് നോൺ റിമൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോൺസിലും ടാബിലും ഒക്കെ വരുന്ന ഇൻറ്റേണൽ ബാറ്ററീസ് ആണ് സാധാരണയായി ഈ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കണ്ടുവരുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ബാറ്ററീസ് ഉള്ള ഫോണിനാണ് സാധാരണഗതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഇത് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എവിടെയും ബൾജ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റുമില്ല ഇത് വോൾട്ടേജ് കറക്റ്റായാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററിക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ബാറ്ററി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ടാബ്ലെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും എടുത്ത ഒരു ബാറ്ററിയാണ് നാലായിരം എം എച്ചിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ബാറ്ററിയാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറുതായിട്ട് ബൾജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ പുറത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് വീർത്തിട്ടുള്ളത് അതെന്താണ് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒരു ആനോഡും ഒരു കാതോടും പിന്നെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റും ഈ ആനോഡും കാതോടുമാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും പിന്നെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് നമ്മുടെ ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഒരു കെമിക്കലാണ് പക്ഷേ ഇത് വീർക്കുന്നത് എങ്ങനെ ബാറ്ററിക്കുള്ളിൽ കെമിക്കൽസ് ആണ് ഈ കെമിക്കൽസ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യും അതായത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പിന്നെ ഓക്സിജൻ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഗ്യാസുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ബാറ്ററിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക ഈ ബാറ്ററിക്കുള്ളിലെ ഈ കവറിൽ ഈ ഗ്യാസുകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ ബാറ്ററി വീർത്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അപകടകാരിയല്ല ഓക്സിജനും അപകടകാരിയല്ല പക്ഷെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ശ്വസിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗത്തിന് കാരണമാകും അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാറ്ററി വീർക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇൻറ്റേണൽ ബാറ്ററീസായി വരികയാണെങ്കിലാണ് ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കാരണം അത്രയും പ്രഷറൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഫോണാണെങ്കിൽ അത് ബാക്കിലെ കേസ് ആദ്യം തന്നെ പൊട്ടി പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളത്ര കാര്യമാക്കില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളെ ബാറ്ററി റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ ബാറ്ററി ഫോണിനുള്ളിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ സർക്യൂട്ടുകൾ അതിൻ്റെ മദർ ബോർഡ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ അടുത്തടുത്തായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ബൾജ് ചെയ്ത ബാറ്ററി നമ്മുടെ മദർ ബോർഡിനെ പ്രഷറിൽ ആ ഫോണിനോട് ചേർത്ത് അമർത്താനും അതായത് നല്ല പ്രഷർ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള ചില ഐസികളോ സർക്യൂട്ടുകളോ ഡാമേജ് ആവും അത് ഒന്നെങ്കിൽ ഫോണിനുള്ളിലെ ചൂട് വർദ്ധിച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രഷർ കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫോണിനുള്ള മദർ ബോർഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജിങ് ഈ ബാറ്ററിയിലെ കപ്പാസിറ്റി ഇത് കേട് വരുന്നത് കൊണ്ട് കുറയുന്ന ഈ കപ്പാസിറ്റി കാരണം മദർ ബോർഡിന
ഇതുപോലുള്ള ബാറ്ററീസ് ഫോണിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അത് മാറ്റി വെക്കണം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് മാറ്റി വെക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫോണിനെ ബാധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യോ കാലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ഈ ബാറ്ററി പൊട്ടിത്തെറിക്കാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോൾ വേണേലും എന്ത് സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബാറ്ററി റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ വീർക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ഈ ബാറ്ററി ഇതുപോലെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാനുള്ള കാരണം നമ്പർ വൺ നമ്മൾ ഫോൺ അധികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ അധികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ അധികമായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴോ നമ്മൾ ഈ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു നൂറ് ശതമാനമായി പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആക്കി പിന്നെ വീണ്ടും പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ചെയ്തു അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഇതിനുള്ളിൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും ഫോൺ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണമാണ് എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ഹീറ്റ് കാരണം ഈ ബാറ്ററി ഡാമേജ് ആവാൻ കാരണമാകാം അതായത് നമ്മുടെ ഫോൺ ഓവറായിട്ട് ഹീറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം അതിനെ തണുക്കാൻ അനുവദിക്കണം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ കൂടി കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും നമ്മൾ ഫോൺ കൂളാകാൻ മാറ്റി വെക്കണം ലാപ്ടോപ്പ് ഹീറ്റ് ആവാതിരിക്കാനുള്ള കൂളർ പാഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മൊബൈലിനും കിട്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഗെയിം കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൊബൈലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി നെറ്റിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഫാൻ വാങ്ങി അതിനോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഫോൺ ഒരു ഫോൺ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെയോ ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ബാറ്ററിയിലാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു തുടങ്ങുക ഫോർ എക്സാമ്പിളായി നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പഴയ ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ബൾജ് ചെയ്തതായി കാണാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പഴയ ടാബ്ലെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല അതുപോലെയുള്ള ഗാഡ്ജറ്റ് എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബൾജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം പിന്നെ അടുത്ത കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉപയോഗം തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബാറ്ററി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ചാർജ് ചെയ്യുക ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക ചാർജ് ചെയ്യുക ഇത് ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാൻ മറ്റൊരു കാരണമാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ബാറ്ററീസ് എടുത്തു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കളയുകയാണെങ്കിലോ അവിടെയും കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ബാറ്ററി എടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ മാസത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ വെറുതെ സ്പെയറായി വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ കൂടി ചാർജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഫോണാണെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിറ്റ് ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ചാർജ് ചെയ്യുക മാസത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഫുൾ ചാർജ് ആക്കി മാറ്റി വെക്കുക പിന്നെ ഈ കേട് വന്ന ബാറ്ററി നമ്മൾ വെറുതെ വലിച്ചെറിയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ബാറ്ററി കേട് വന്ന ഈ ബാറ്ററി റിമൂവ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അത് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആരും ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ നമ്മളിത് വീടിൻ്റെ പരിസരത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വീടിനകത്തോ ആണിത് മാറ്റി വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും കാരണം ഈ ബാറ്ററിക്കുള്ളിൽ വീണ്ടും ചാർജ് നിൽക്കുവാനും അത് വീണ്ടും കൂടുതൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കാരണം വീടിനുള്ളിൽ ചൂടുകാലത്ത് ചൂട് കൂടിയോ എങ്ങനെയായാലും അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള സാധ്യത വീണ്ടും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ ആ കറണ്ട് ലോഡ് താങ്ങുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ മോട്ടറോ ചെറിയ ബൾബോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ലൈറ്റോ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിക്കുള്ളിലെ ചാർജ് ഫുൾ റിലീസ് ചെയ്യിക്കണം ചാർജ് തീരുവോളം അത് വർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചാർജ് തീർന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ പരിസരത്തോട്ട് വെറുതെ വലിച്ചെറിയുന്നത് പിന്നീട് ആ സ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പരിസരം അല്ലെങ്കിൽ ആ